தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களுடைய அவரையும் கர்த்தருடைய நல்ல நாளிலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கர்த்தரின் பந்தியின் செய்தியாக எப்ரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் எப்ரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் எப்ரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் மருந்தடித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவிலே அறைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் தேவனுடைய குமாரனுடைய அவமானங்களை குறித்து நாம் இன்றைக்கு தியானம் செய்ய போகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவ அவமானப்படுத்த முடியுமா இயேசு கிறிஸ்துவ அவமானப்படுத்தக்கூடிய சில வார்த்தைகளை பரிசுத்த வேதாகத்திலே வைத்திருக்கிறார் என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் தீர்க்க ஒன்றிருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே கடைசி நாளில் நியாய தீர்க்கம் எப்பொழுதெல்லாம் அவருடைய வார்த்தைகளை தள்ளி விடுகிறோமோ அவர் சொன்ன அந்த உபதேசத்தை நாம் கை கொள்ளவில்லை என்றால் ஞானசனமே பெற்றிருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவ நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்றால் அவமானப்படுத்துகிறோம் காரணம் என்னவென்றால் என்னை தள்ளி நான் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன் நீங்க என்ன செய்யறீங்க இப்ப அந்த வார்த்தைக்கு நாம் என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்றால் கணம் கொடுக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு யாராக இருக்கிறான் என்றால் விரோதியாக இருக்கிறான் என்று வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டு யார் நான் சொன்னபடி என்னை என்னுடைய வழியிலே வரவில்லையோ அவர்களை விரோதி என்று வேதம் சொல்கிறது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் இல்ல இல்ல ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கிற அன்பு வச்சிருந்தா அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படியே அந்த அன்பை நம்ம காண்பிப்போம் அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளுக்கு நம் மதிப்பளிப்போம் அப்பொழுது அவருடைய வார்த்தையை அவருடைய வழிகளில் அவரை பின்பற்றுவதில்லை விரோதியாக இருக்கிறோம் ஏசு சொல்கிறார் என்னை கணம் பண்ணாதவன் பிதாவை என்ன செய்யவில்லை கணம் பண்ணவில்லை என்னை கணம் பண்ணாதவன் பிதாவை என்ன செய்யல இப்படி பல வார்த்தைகளை நாம் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் இங்க வேதாகமத்தில் வாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில அறைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியினால் அந்த வார்த்தையை நமக்குள்ளாக நம்ம எப்படி எல்லாம் அவமானப்படுத்துகிறோம் சில பேரை நம்ம அவமானப்படுத்தணும் குடும்பத்தில் உள்ளவங்களை அவமானப்படுத்தணும் சொந்த பந்தவங்களை அவமானப்படுத்தணும் எதிரி துரோகி அவமானப்படுத்தணும் அப்ப அந்த அவமானப்படுத்தணும் அடிக்க வேண்டாம் பேச வேண்டாம் சில விஷயங்களை செய்யும் பொழுது அவங்க நம்மளை என்ன செய்யறாங்க அவமானப்படுத்துறாங்க நம்மளை புறம்பா தள்ளுறாங்க நம்மளை வேண்டாலும் ஒதுக்கி நினைக்கிறாங்க நம்ம பேசுவோம் நல்லா பேசுற மாதிரி இருக்கும் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சில விஷயங்கள் மூலமாக அவமானம் என்ன அதை தள்ளுறது நல்லாவே தெரியுது என்ன அவாய்ட் பண்றது நல்லாவே தெரியுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஏசு கிறிஸ்துவை எப்படி அவமானப்படுத்த வரும் ஏசு கிறிஸ்துவை எப்படி நம்ம அவமானப்படுத்த வரும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற சில சலுகைகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்றால் தவறாக பயன்படுத்துகிறோம் தேவன் கொடுத்திருக்கிற சலுகைகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்றால் தவறாக பயன்படுத்துவதன் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம என்ன செய்யப்பட முடியும் என்றால் அவமானப்படுத்த முடியும் மார்க்கிறது சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் 
இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்யும் பொழுது அங்க இருக்கிற அந்த பட்டணத்தார் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அப்பொழுது தங்கள் எல்லைகளை விட்டு போகும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கினார்கள் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் மிக முக்கியமான ஒரு நபராக இருக்கிறாரு அவராலே அஞ்சி வேற ஒருவராலும் என்ன கிடையாது என்றால் ரட்சிப்பே இல்லை இயேசு கிறிஸ்து ஒருவராலேதான் நமக்கு என்ன இருக்கிறது என்றால் பாத மன்னிப்பு கருத்து ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் அவர் நம்முடைய பாவத்திற்காய் அக்கிரமத்திற்காய் நீர்களுக்காய் சாபங்களுக்காய் நோய்களுக்காய் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் என்றால் சிலுவையை சுமந்தார் தேவன் தம்முடைய ஒரே மகனாக இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்காக என்ன கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் நமக்காக தந்திருக்கிறார் நமக்காக தந்திருக்கிறார் நமக்காக தந்திருக்கிறவரை நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் தேவன் கொடுத்திருக்கிற சலுகைகளை கவர்மெண்ட் சலுகை கொடுக்கறது நான் சில பேர் ஏத்துக்கிறோம் சில பேர் ஏத்துக்கிறது இல்ல நம்ம அதை வாங்கினாலும் நம்ம அதுல குறை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சில காரியங்களை சொல்லுவோம் ஆனால் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் தேவாதி தேவன் நம் மீது அன்பு வைத்திருக்கிறார் அவர் கொடுத்திருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை நம் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பதி நாலாவது வசனம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பதி நாலாவது வசனத்தில் நியாய தீர்ப்பு நாளில் உங்களுக்கு நேரிடுவதை பார்க்கலும் தீர்வுக்கும் சீதனுக்கும் நேரிடுவது லகுவாயிருக்குமே நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நேரிடுவது எப்படி இருக்கும் என்றால் பயங்கரமாய் இருக்கும் என்று வேதாகமத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது லூக்கார்த்தின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிகளாகிலும் லூக்கார்த்தின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிகையாகிலும் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவையை அறிந்திருந்தாயானால் நலமாயிருக்கும் இப்பொழுதோ அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாயிருக்கிறது தேவன் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சலுகைகளும் பல நேரங்களில் மறைவாயிருக்கிறது இன்னைக்கு என்ன நாள் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய நாளாச்சே இன்னைக்கு கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெற வேண்டும் ஆச்சே நமக்கு பல நேரங்களிலே பலவிதமான அவர் கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறோம் மறந்து போயிருக்கிறோம் அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ காரியங்களை அன்பு செலுத்தாம அவரை பின்பற்றாம அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தள்ளி அவர் இன்னும் எவ்வளவு வேதனைப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு வேதனைப்படுத்துகிற தேவனுடைய ஜனங்களாக நீங்களும் நானும் இருக்கிறமான ஒரு கேள்வி ஒண்ணு எழுப்பணும் கேள்வி ஒண்ணு கேட்டு பார்க்கணும் சோதிச்சு பார்க்கணும் பல பேர் செய்கிற ஒரு விஷயம் அவர்கள் போக்கு சொல்வதற்கு இடமே இல்லை என்ற வேத சொல் இல்லங்க எல்லாருக்கும் தெரியுங்க என் குடும்பம் என்னன்னு தெரியும் என் குடும்ப சூழ்நிலை என்னன்னு தெரியும் நான் போனாதான் சம்பாதிக்க முடியும் நான் போகலன்னா அவ்வளவுதான் குடும்பம் படுத்துக்கும் நான் அவமானப்படுறது யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா நீங்க சொல்லிடுங்க ஈஸியா கருத்தர் சொல்லி இருக்கிறாரா இல்ல எனக்கு அவருக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் வேத சொல்றது யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் தங்கள் பாவத்தை குறித்து போக்கு சொல்ல அவர்களுக்கு இடமே இல்லை என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்ற நான் வராத இருந்தனா தெரியாது நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறேன் அப்ப இதுதான் பாவம் இதுல இருந்து நீங்க விடுதலை ஆனாதான் பரலோகம் வர முடியும் அந்த நித்திய நித்திய காலமா வாழலாம் அங்க துக்கம் இல்ல அங்க அலர்தல் இல்ல அங்க துன்பம் இல்ல அங்க சந்தோஷம் உண்டு அங்க நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று நமக்கு ஒரு மரணத்திற்கு பிற்பாடு இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் போகட்டும் வேதம் சொல்லுகிறது அவர்களை நாற்பது வருஷமாய் அவர்களை கொண்டு வந்தவர் அவருடைய சகங்கள் வனாந்தரத்திலே விழுந்து போயிற்று பல பேர் அந்த வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட காணானுக்கு அவர்கள் கடந்து செல்லவில்லை காரணம் 
தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள் தேவனை விசுவாசிக்கிறது இல்லை தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறது இல்லை ஆனால் புதிய பாடு காலத்திலே நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்பா இது இந்த வருஷம் இருக்கட்டும்ப்பா நிச்சயமா கண்ணி கொடுக்கும்ப்பா இவங்க நிச்சயமா மாறுவாங்கப்பா இப்ப மாறுவாங்க கூட மாறுவாங்கப்பான்னு அவர் என்ன கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறாரு வாய்ப்பை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் போதாதுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் பெரும் மூச்சுகளோடு கூட என்ன செய்கிறாரு வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நாம ஜெபிக்காத பொழுது நாம ஒரு காரியத்தையும் செய்யாத பொழுது நாம உலக ரீதியாய் விழுந்து கிடக்கும் பொழுது வேதாகமும் சொல்கிறது அவர் நமக்காக பரிந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் என்ன பண்ணிக்கிறார் அவரும் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் யார்கிட்ட ஜோம் பண்றாரு அவர்கிட்டே ஜோம் பண்ணிக்கிறாரா ஆவியானவரே ஏசு ஏசு கிட்டே ஜோம் பண்ணிக்கிறாரா இல்ல யார்கிட்ட ஜோம் பண்றாங்க பிதாவிடத்தில் சிக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற சில சலுகைகளை தவறாக பயன்படுத்துவதன் மூலமாக தேவனுடைய குமாரனை அவமானப்படுத்த முடியும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சலுகைகள் என்ன நான் யார் நான் யாராக இருக்கிறேன் எனக்காக அவர் என்ன வச்சிருக்கிறேன் எனக்காக என்ன திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் பல நேரங்களிலே இரண்டாவதாக பின்வாங்குகிற ஜனங்கள் அநேகர் உண்டு என்று வேதாந்தத்தில் வாசிக்கிறோம் எனவே என் பதினாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே என் ஜனங்கள் என்னை விட்டு விலகுகிற மாறுபாட்டை அவர்கள் பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்ல என்னை விட்டு எப்படி விலகலாம் என்னை விட்டு எப்படி தூரம் போகலாம் என்கிற ஒரு மாறுபாட்டை என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அந்த ஒரு வழி அவங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அந்த வழி அவங்க கெட்டியமா பிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் என்னுடைய ஜனங்கள் என்னை விட்டு விலகுகிற அந்த மாறுபாடு அவர்கள் கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று வேதமானது சொல்கிறது வேறு ஒரு சுவிசேஷம் இல்லை வேறு ஒரு பலி இல்லை வேறு ஒரு ஏசு இல்லை அப்ப வேற ஒரு அப்ப இதெல்லாம் நம்ம சோதிச்சு பார்க்க வேண்டும் இப்படி கொடுத்திருக்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் மறுதடித்து போனவர்கள் தாங்கள் மறுபடியும் சிலுவையிலே அரைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியினால் யார் அவமானப்படுத்துகிறார்கள் தேவனுடைய குமாரனை அவமானப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு மூன்று வசனங்களை சொல்லி நாம் இந்த வேலையிலே கருத்துடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்திக் கொள்வோமாக இது சரி செய்யவே முடியாது என்று வேதமானது சொல்கிறது இது சரி செய்யவே முடியாது எதெல்லாம் சரி செய்ய முடியாது இந்த தேவனுடைய குமாரனை யாரெல்லாம் அவமானப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்டதான எண்ணம் உடையவர்கள் சிந்தை உடையவர்கள் ஒரு வாரம் வந்துட்டு ஒரு மாசம் வராம ஒரு மாசம் வந்துட்டு ஒரு வருஷமே வராம சில அவமானப்படுத்துகிற சில தேவனுடைய பிள்ளைகளை என்ன செய்ய முடியாது மாற்றவே முடியாது என்று வேதம் சொல்கிறது மார்க்கெடுதல சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் மார்க் எடுதல சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஐம்பத்தி ஓராவது பக்கம் ஒருவன் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக தூஷணம் சொல்வானாயில் அவன் என்றென்றைக்கும் மன்னிப்பு அடையாமல் நித்திய ஆட்களைக்கு உள்ளவனாய் இருப்பான் என்றார் அங்க பாத்தீங்களா இது சரி செய்ய முடியாது யாரு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக தூசம் செய்கிறார்களோ பரிசுத்த ஆவியானுடைய நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு பரிசுத்த வேத வார்த்தைக்கு கனம் செலுத்தாமல் இருக்கிறார்களோ அவங்க என்ன செய்ய முடியாது அவர்கள் வேதம் சொல்லுகிறது எந்த தூஷணங்களும் அவர்களுக்கு என்ன செய்யப்படும் அவங்களுக்கு மன்னிப்பே இல்லை என்று வேதம் பார்க்கிறோம் அவன் என்றென்றைக்கும் மன்னிப்பு அடையாமல் நித்திய ஆக்கணிக்கு உள்ளவனாய் இருப்பான் என்று வேதம் சொல்கிறது பார்க்கிறது சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்துல இந்த பூமியில சில பூமனா இருக்குது அதெல்லாம் சேர்த்து போய் உடம்புல சில பூச்சி எல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா அத சாக அடிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ மருந்துகளை நம்ம பயன்படுத்தணும் ஆனா மார்க் எடுக்கிற சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அங்கே அவர்கள் புழு சாவாமல் அங்கே அவர்கள் புழு யாருடைய புழு அவர்களுக்குரிய புழு சாவாமலும் அக்னி இசையாமல் இருக்கிறது அவியாமலும் இருக்கும் அப்படின்னு ஏசு சொல்லி நமக்கு தர எப்பா பரிசுத்த ஆவியானவர நீ துக்கப்படுத்தாத வேதனைப்படுத்தாத அவனுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது உனக்கு என்றைக்கும் நித்திய நித்திய ஆக்கணை தான் கிடைக்கும் ஏசு சொல்லுகிறார் 
அங்கு அவர்களுடைய புழு சாகாது அந்த அக்னி அவியாது அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம மாத்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு இப்பொழுது கிருமையால் இன்றைக்கு நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதை நாம் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் லூக்கா இருந்த சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அதுவும் அல்லாமல் இவ்விடத்திலிருந்து உங்களிடத்துக்கு கடந்து போகவும் அவ்விடத்திலிருந்து எங்களிடத்துக்கு கடந்து வரவும் மனதே இருந்தாலும் கூடாதபடிக்கு எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவே பெரும்பெடுப்பு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்ப மாத்திக்கலாம் சரி இன்னும் தேவனுடைய குமாரனை அவமானப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறமே எதுக்காக அவமானப்படுத்துகிறோம் குடும்பத்துக்காக அவமானப்படுத்துகிறோம் வேலைக்காக அவமானப்படுத்துகிறோம் கிடைக்கிற அற்ப வேலைக்காக இந்த வேலை இல்ல கடவுளுக்காக நீ எதை தியாகம் செய்கிறையா அவர் ஏதோ ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கிறார் நீ எதுவெல்லாம் இயேசுவுக்காக நீங்கள் அதை விட்டு கொடுக்கிறீர்களோ அதை இன்னும் ஒரு படி அவர் மேலே அவர் போகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த இடத்துக்கு நீ கடந்து வருவதற்கு என்னதான் மனசு இருந்தாலும் கூடாத படிக்கு அங்கு பெரும் விளைவு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால்தான் வேதாகத்தில் வாசிக்கிறோம் எப்படியே ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே மருந்தளித்தவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிறுவனை அரைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியா அப்படிப்பட்டவர்களை மனம் திரும்பதற்கு ஏதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கொடாத காரியமாக இருக்கிறது வேற ஒரு பணி இல்லை வேற ஒரு சுவிசேஷம் இல்லை வேற ஒரு இயேசு இல்லை அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஏற்ப பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் எப்படி ஏற்ப பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் எப்படியாவது எனக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது விரும்பின பொழுது ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டதை அறிவியல் அவன் கண்ணீர் விடுகிறான் கவலையோடு தேடுகிறான் மன மாறுதலை காணாமல் போனான் என்று வேதம் சமானது சொல்கிறது எனக்கு அன்பான தேவனுடைய ஜனமே தேவனுடைய குமாரனை அவமானப்படுத்த முடியுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே அவமானப்படுத்த முடியும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற சில செழுகளை தவறாமல் பயன்படுத்தாதீங்க உடக ரீதியாய் குடும்ப ரீதியாய் வரக்கூடிய சலுகைகள் வேற ஆனால் தேவாதி தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற எத்தனையோ சலுகைகளை நம் பல நேரங்களிலே போக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பல நேரங்களிலே உனக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த நாளை ஆகிலும் நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதமானது சொல்கிறது தொடர்ந்து சில விஷயங்களை சரி செய்ய முடியாது என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லிவிட்டது இப்ப மாத்திக்கலாம் போகட்டும் போகட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் கொஞ்சம் உடம்புல கொஞ்சம் பலன் கொண்டுட்டும் அப்ப பார்த்துக்கலாம்னா வேதம் சொல்கிறது அப்பதான் சரி செய்யவே முடியாதுன்னு சொல்றாரு இப்ப மாத்திக்கலாம் இப்ப கிடைச்சிருக்க இந்த நாள் கிருமிய கொடுத்திருக்கிறாரு இயேசு சொல்கிறார் என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டாதவனை நான் எதிர்கொண்டிருக்கிறேன் சொல்கிறார் இந்த கருத்துடைய நாளில் எத்தனை பேர் இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை தள்ளுகிறோம் அதுல பல அப்பாக்கள் இருப்பாங்க பல அம்மா இருப்பாங்க பல சகோதரன் சகோதரி இருப்பாங்க பல பிள்ளைகள் இருப்பாங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வந்த பிற்பாடு எத்தனை பேர் இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை தள்ளும் பொழுது அவரை அவமானப்படுத்துகிறது இயேசு கிறிஸ்துவே அவமானப்படுத்துகிறதா இருந்தால் பிதாவாகிய தெய்வம் என்ன பண்ணுவாரு அவர் என்ன பண்ணுவாரு சும்மா இருப்பாரா அப்படின்னா நம்ம பல வசனங்களை பார்த்தும் அப்படி உங்களை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கேட்கிற அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் என்னை யார் பின்பற்றவில்லையோ எனக்கு விரோதி என்று சொல்கிறார் என்னிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் சபிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்னை கனம் பண்ணாதவன் பிதாவையும் கனம் பண்ணுவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் கருத்துடைய பந்தி என்பதாக நாம் யாவரும் நம்முடைய தலைவர்கள்